প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আমাদের এই ক্লাসে আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব ক্যাপিটাল বাজেটিং অ্যান্ড ডিসিশন মেকিং তোমরা যেমনটা জানো যে এটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা চ্যাপ্টার আমরা শিক্ষা জীবনে এইচএসসি অনার্স প্রথম বর্ষ এবং অনার্স তৃতীয় বর্ষের আমাদেরকে এই চ্যাপ্টারটা পড়তে হয় এবং পরীক্ষার খাতায় অ্যান্সার করতে হয় তো আশা করি তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে প্রথমে আমি যে ভিডিওটা তোমাদের জন্য আপলোড করছি সেটা হচ্ছে গিয়ে বেসিকটা জানার জন্য ক্যাপিটাল বাজেটিংয়ের মূলত বিষয়টাই কি এবং এখানে কি কাজ করতে হয় আমাদেরকে যেমনটা দেখতে পাচ্ছ যে আমি লিখেছি কমিট ফান্ডস নাও ইন অর্ডার টু রিসিভ এ রিটার্ন ইন ফিউচার অর্থাৎ তুমি আজকে কিছু টাকা কোথাও বিনিয়োগ করবে এবং সেখান থেকে প্রত্যাশা হচ্ছে ভবিষ্যতে তুমি কোনো একটি টাকা রিটার্ন করবে এই হচ্ছে কি ক্যাপিটাল বাজেটিংয়ের মূল কনসেপ্ট তবে এখানে যে ইমপ্লিকেশন ইমপ্লিকেশনটা সেটা হচ্ছে কি লং টার্ম অর্থাৎ দীর্ঘ মেয়াদে তুমি এখানে টাকাকে বিনিয়োগ করবে তোমার অলস অর্থ আছে যেটা দিয়ে তুমি অনেক কাজ করতে পারো এখন বিনিয়োগটা কোথায় করলে তোমার জন্য এটা ফ্রুটফুল হয় কমার্শিয়ালি প্রফিটেবল হয় এটা মূলত আমরা এখানে জানার চেষ্টা করব তবে মাথায় রাখবে সিদ্ধান্তগুলো হবে দীর্ঘ মেয়াদি স্বল্প মেয়াদি নয় আমরা এখানে যে ধরনের ডিসিশনগুলো আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে নিয়ে চ্যাপ্টার থেকে জ্ঞান নিয়ে শিখতে পারবো জানতে পারবো এক নম্বরে কস্ট রিডাকশন ডিসিশন অর্থাৎ ব্যয়টাকে হ্রাস করা হবে কি না ব্যয় হ্রাস করা উচিত কি না ব্যয় হ্রাস করাটা আমার জন্য প্রফিটেবল হবে কি না আমার জন্য কোনো ফায়দা হবে হবে কি না এমনটি জানার জন্য আমি কস্ট রিডাকশন ডিসিশন নিতে পারি ক্যাপিটাল বাজেটিংয়ের মাধ্যমে এক্সপানশন ডিসিশন অর্থাৎ তোমার যে কার্যপরিধি আছে তোমার যে অ্যাক্টিভিটি আছে তোমার যে সক্ষমতা আছে তোমার যে প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারিজ আছে তোমার যে লজিস্টিক্সগুলো আছে এগুলোকে তুমি বাড়াতে চাও একটা ফ্যাক্টরি আছে আরেকটা ফ্যাক্টরি দিতে চাও একটা শোরুম আছে আরেকটা শোরুম দিতে চাও এই যে এক্সপানশন ডিসিশনগুলো এগুলো তোমাকে ক্যাপিটাল বাজেটিং সহায়তা করবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন নম্বরে দেখতে পাচ্ছি ইকুইপমেন্ট সিলেকশন ডিসিশন অর্থাৎ তোমার সামনে যখন অনেকগুলো ইকুইপমেন্ট থাকবে এর মধ্যে থেকে বেস্ট ইকুইপমেন্ট কোনটা হবে কোনটা তোমার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রফিটেবল হবে কোনটা তোমার জন্য সম্পদ বৃদ্ধির কারণ হবে এই অনেকগুলো অল্টারনেটিভ থেকে বেস্ট সিলেকশন করার জন্য বেস্ট ইকুইপমেন্ট সিলেকশন করার জন্য আমাকে ক্যাপিটাল বাজেট অ্যান্ড হেল্প করবে তারপর দেখতে পাচ্ছি ইকুইপমেন্ট রিপ্লেসমেন্ট তোমার অলরেডি যে ইকুইপমেন্টগুলো আছে এর মধ্যে একটা দুটোকে তুমি চাইলে রিপ্লেস করতে পারো তুমি এর চেয়ে বেটার টেকনোলজি তোমার সামনে চলে আসলে তুমি এক্সিস্টিং টেকনোলজির পরিবর্তে নতুনটাকে তুমি অ্যাডপ্ট করতে পারো নতুন নতুনটাকে তুমি ইনস্টল করতে পারো এই যে তুমি রিপ্লেসমেন্ট সিদ্ধান্ত নিতে চাও ক্যাপিটাল বাজেটিং তোমাকে হেল্প করবে এবং সবার শেষে দেখতে পাচ্ছ লিজ ওর বাই ডিসিশন অর্থাৎ তোমার একটি ইকুইপমেন্ট দরকার তুমি চাইলে এটা অন্য অনেক সোর্স থেকে লিজ দিতে পারো পাঁচ বছর দশ বছর মেয়াদের জন্য আবার তুমি চাইলে লিজ না নিয়ে ক্রয় করতে পারো এই যে তুমি লিজ নিবে না ক্রয় করবে এই সিদ্ধান্তটাও তোমাকে ক্যাপিটাল বাজেটিং কর হেল্প করবে নেওয়ার জন্য এই যে এতগুলো ডিসিশন এখানে আলোচনা হচ্ছে এই পাঁচটা ডিসিশনকে আমরা দুটো ব্রড ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে স্ক্রিনিং ডিসিশনস একটা হচ্ছে প্রিফারেন্স ডিসিশন ডিসিশন এখন স্ক্রিনিং ডিসিশন বলতে আমরা কি বুঝাচ্ছি স্ক্রিনিং ডিসিশন বলতে আমরা বুঝাচ্ছি ধরো তুমি আগে থেকে প্রিসেট করে রাখছো তুমি প্রি প্ল্যান করে রাখছো যে ওই প্রজেক্ট প্রকল্পে আমি টাকা বিনিয়োগ করব যে প্রকল্প আমাকে টোয়েন্টি পারসেন্ট করে রিটার্ন দিতে সক্ষম হবে তাহলে তুমি যে একটা প্রকল্প সিলেকশন করার পূর্বেই তুমি সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখছো যে প্রকল্প আমাকে বিশ পারসেন্ট বা তার বেশি মুনাফা দিতে পারবে এই যে তুমি একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করে রাখছো আগে থেকে তুমি পরিকল্পনা করে রাখছো এর বেশি প্রফিট যে আমাকে দিতে পারবো আমি ওই প্রকল্পে বিনিয়োগ করবো ওই প্রজেক্টটিকে কিনবো ওই যন্ত্রপাতিটি কিনবো এই ধরনের সিদ্ধান্তগুলোকে বলা হয় স্ক্রিনিং ডিসিশনস আবার প্রেফারেন্স ডিসিশন হচ্ছে কি তোমার অনেকগুলোর মধ্যে থেকে অনেকগুলোর মধ্যে থেকে যখন তুমি একটাকে নিতে চাও যখন তুমি সেভারেল অ্যাসেটসের মধ্যে থেকে একটাকে বেছে নিবা অনেকগুলো অল্টারনেটিভ থেকে তুমি একটাকে বেস্ট যেটা সেটাকে বেছে নিবা তখনই সেটা হচ্ছে প্রেফারেন্স ডিসিশন অর্থাৎ আমরা এতক্ষণ যে ডিসিশন পাঁচটা এখানে মোটামুটি বড় ধরনের যে পাঁচটা ডিসিশন আলোচনা করলাম এই পাঁচটা ডিসিশনকে এর সাথে আর অন্যান্য যত আনুষঙ্গিক ডিসিশন আছে সমস্ত দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সিদ্ধান্তগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় স্ক্রিনিং ডিসিশন প্রেফারেন্স ডিসিশন স্ক্রিনিং ডিসিশন হচ্ছে কি সংক্ষেপে আগে থেকে প্ল্যান করে রাখা আগে থেকে স্ট্যান্ডার্ড সেট করে রাখা দশ পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট পঁচিশ পার্সেন্ট মিনিমাম যে প্রফিট দেবে আমি ওই প্রকল্পে বিনিয়োগ করবো এটা স্ক্রিনিং ডিসিশন প্রেফারেন্স ডিসিশন অনেকগুলোর মধ্যে থেকে আমি একটাকে সিদ্ধান্ত নেব একটাকে বেছে নেব এই হচ্ছে কি মূলত ক্যাপিটাল বাজেটিংয়ের আমাদের আলোচনা তোম